ніхто з російських окупантів вчиняв звірства та геноцид в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Ми продовжуємо знаходити цих воєнних злочинців та показувати їхнє обличчя всьому світові. Сьогодні поговоримо про підрозділ «Бурятів». Привіт! Мене звати Дмитро Реплянчук, я журналіст агенції розслідувань «Слідство Інфо». Поки ми готували цей випуск, на Київщині знайшли ще одну чергову братську могилу із закатованими та вбитими мирними жителями. Звірства, які вчиняли російські окупанти, важко осягнути нормальній людині. За словами мера Єрпеня, вбитих та закатованих людей потім переїжджали російськими танками, аби важче було ідентифікувати тіла та обставини смерті. Тому для нас, як для журналістів-розслідувачів, принципово важливо знайти кожного російського окупанта, який причетний до цього геноциду. Адже у кожного військового злочинця є ім'я, прізвища та посади в російській армії. Ми нещодавно вам вже показали підрозділ морської піхоти з Тихоокеанського флоту Росії, який чинив геноцид в Бучі. Тепер поговоримо про підрозділ бурятів. За даними Збройних сил України, геноцид на Київщині безпосередньо вчиняла 37-ма мотострілецька бригада із міста Кяхта в Бурятії. Це на самому кордоні Росії та Монголії. 6,5 тисяч кілометрів вони приїхали до Київщини, аби вбивати мирних українців. Вот, друзья мои, первый наш трофей. Ты кто? Бурят. Бурят? А, а боевой бурят? Нет. А какой? Тыловики. А? Тыловики мы вообще не знаем. Тыловики? А. а. Братан, держись, отправим тебя в Бурятию. Он приехал. Спершу скажу, що мотострілецькі бригади – це один з основних видів сухопутних військ російської армії. По суті, це піхота, підсилена бронетехнікою, артилерією та іншим озброєнням. Пошуки ми почали з документу, який наші захисники знайшли на полі бою на Київщині. Він належав убитому дагестанцю у Малату Мусаєву, який, схоже, лежав неподалік у Канаві. Ми знайшли його у соцмережах. У Малату було 22 роки. Народився в дагестанському місті Хасавюрт, потім переїхав до Росії. Жив звичайним життям підлітка. У 2016 році закінчив школу. Далі був призваний до російської армії. Наприкінці лютого 22-річний Умалат разом з колегами-окупантами вторглися на територію України. Тут Умалат і знайшов свою смерть поміж дерев і спаленої російської бронетехніки. Разом з убитим Умалатом в бригаді служив Олександр Гендєнов. Йому 34 роки, корінний бурят. У нього є дружина і двоє дітей. Судячи з фотографії, родина живе ледь не в злиднях, хоч і раз на кілька років їздить на море до анексованого Росією Криму. У нього в соцмережах є одна показова фотографія. 34-річний окупант стоїть на фоні убогої радянської будівлі з написом «Чтім прошлое, відкриваємо будущее». Яке минуле шанував сержант Гендєнов, і яке майбутнє він відкривав, коли разом зі своїми колегами вчиняв геноцид та вбивав мирних людей в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Ідемо далі. Єфрейтер Сергій Єрмалаєв, 25 років. Народився і виріс в Самарі. Після закінчення школи був призваний до російської армії. Служить там вже близько семи років. У своїх соцмережах публікує фотографії із занедбаної військової частини – якісь медалі з навчань, фотографії з дружиною і ще дещо. Виявляється, російський окупант Ярмолаєв – футбольний хуліган, який підтримує ультраправі погляди та неонацизм. Не просто підтримує, а вихваляється нацистськими привітаннями у своїх соцмережах. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – Защита людей, які на протяжении 8 років підвергаються іздівательствам, геноциду со сторони київського режиму. І для цього ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Ви уявляєте просто, яке сміття в їхніх головах? Тобто з Бурятії їде росіянин-неонацист для того, щоб денацифікувати мирних жителів в Бучі, Ірпеня та Гостомеля, а по факту по-звірячому їх вбити. А що в цей час робить його дружина? Та все як зазвичай. Публікує в соцмережах російський прапор і цитати «Оставайтесь живими, мальчики». Також в Бурятській бригаді служить сержант Анатолій Ванданов. Він – командир бойової машини. Окупант публікує дурнуваті відео в інстаграмі з відпочинку, армії та військових навчань. Впродовж кількох тижнів Ванданов не був в мережі. 
Аж раптом фотографія з милицями. За кілька днів до цього фото російські війська втекли з півночі Київщини назад до Росії. Ми знайшли місце, на фоні якого фотографувався російський окупант. Це Звінігородський санаторій в Підмосков'ї. Бурятського окупанта, схоже, поранили в боях під Києвом. Тож зараз він лікується в медичному закладі в Підмосков'ї. І на завершення – сержант Магомед Мірза Сулейманов. 30 років. Народився і виріс в Махачкалі. Він – один з набагатьох, хто взагалі має вищу освіту. Окупант публікує фотографії з казарми, з подвір'я військової частини, фотографії з матір'ю. Також він публікує романтичні картинки з символікою Сполучених Штатів Америки, від якої так віддано має захищати Росію і особисто Путіна. Суть життя 30-річного Магомед Мирза передає одне відео з його інстаграму. Бля, що за жара клянусь? Бумажні гроші з кармана достаєш, вони як влажні салфетки, блядь. З запахом Російської Федерації, блядь. От за цей бридкий запах Російської Федерації і воює зараз 30-річний Магомед Мирза Сулейманов. Це лише невелика частина російських окупантів з цього бурятського підрозділу, які нам, як журналістам, вдалося знайти та ідентифікувати. Загалом до 50 осіб ми встановили, і всі їхні обличчя, дані та сторінки в соціальних мережах ми опублікуємо на нашому сайті слідство.інфо. Оскільки роботи багато, ми плануємо залучити і вас, наших шановних глядачів, до допомоги нам в ідентифікації цих російських воєнних злочинців. Якщо вам таке цікаво, напишіть в коментарях під цим відео, і незабаром ми опублікуємо інструкцію, як ви можете нам допомогти. Поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте Збройні Сили України, вірте в них, бо разом переможемо!